శ్రీ గురు గణేష మేధా దక్షిణామూర్తి సైత శ్రీ బాలాత్రిపు సుందరై నమ రెండు వేల పద్దెనిమిది అక్టోబర్ మాసంలో తులారాశి వారికి సానుకూలమైనటువంటి ఫలితాలను గ్రహస్థితి సూచిస్తున్నదని చెప్పుకోవచ్చు ఈ మాసంలో ముఖ్యంగా కలుగుతున్నటువంటి మార్పులు ఏమిటి అనంటే ఒకటి జన్మంలోకి రవి ప్రవేశిస్తాడు మాస ద్వితీయార్థం నుంచి అలానే మాస ద్వితీయార్థం తర్వాత నుంచి జన్మంలో ఉన్నటువంటి గురువు ద్వితీయంలోకి వెళ్తాడు ఈ రెండు ప్రధానమైనటువంటి మార్పులు తర్వాత ఉన్నటువంటి ఈ శుక్రమోర్జమి ఇతరత్ర ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి పెద్దగా మీకు ఇబ్బంది చేసేటువంటివి అయితే కావు ఈ రెండు మార్పులని మాత్రం మీరు పరిగణలోకి తీసుకోవాలి ఇన్నాళ్ళు ఏవైతే వాయిదా పడుతూ వస్తున్నటువంటి పనులు ఉన్నాయో వాటిల్లో కదలికలు రావడానికి ఈ మాసం నుంచి వ్యవహారాలు ప్రారంభమవుతాయి పూర్తవు మాసం నుంచి ప్రారంభమవుతాయి బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి గురుబలం వచ్చింది ఇంకా మీ రాశికి ద్వితీయంలోకి గురుడు ప్రవేశించాడు ఇది చాలా మంచి పరిణామం తులారాశికి ఇక్కడ నుంచి కూడా మాసం మీద మాసంగా కాస్త మంచి ఫలితాలను అందుకున్నటానికి కాదు తులారాశి వారికి సానుకూలంగా ఉన్నది అని చెప్పని చాలా స్పష్టంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఆర్థిక విషయాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి ప్రతిదీ కూడా ప్రణాళికాబద్ధంగా ఈ మాసం ప్రతి విషయంలో కూడా మీరు ముందుకు సాగుతూ ఉంటారు వివాదాలకు చాలా వరకు కూడా దూరంగా ఉంటారు మానసిక ప్రశాంతతోటి ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలన్నీ కూడా పూర్తి చేసుకోగలుగుతారు భగవంతుడు నా ఎందు ఉన్నాడు అనుకునే విధంగా కొన్ని సంఘటనలు కూడా చక్కగా చూడగలుగుతారు వివాహాది శుభకార్యాలన్నీ కూడా నిర్విఘ్నంగా మీరు పూర్తి చేసుకోగలుగుతారు ఒకనొక బాధ్యతని నెరవేర్చుకోగలుగుతారు సంతానం పట్ల మీకు ఉన్నటువంటి బాధ్యత అనండి లేకపోతే వారు చదువుక చదువుకోవడానికి చేసేటువంటి ఏర్పాట్లు అండి వారి పేరు మీద మీరు చేసేటువంటి మదుపు కార్యక్రమాలు అనండి ఇవన్నీ కూడా సజావుగా సాగించుకోగలుగుతారు గృహం కొనుగోలుకు ఏర్పడుతున్నటువంటి అడ్డంకులు చాలా వరకు కూడా తొలగిపోతాయని చెప్పుకోవాలి ఆకస్మిక ధనలాభ సూచనలు కూడా ఈ మాసం ఏర్పడుతున్నాయి ఆరోగ్యం మాత్రం కొంచెం నత్తనడకలు ఉంటుంది ఆరోగ్యపరమైనటువంటి ఇబ్బందులు మాత్రం మీరు ఎదుర్కోక తప్పనటువంటి స్థితినే గ్రహస్థితి సూచిస్తున్నదని చెప్పుకోవాలి ముఖ్యంగా గొంతుకి సంబంధించినటువంటి అనారోగ్యాలు అలానే శ్వాస కోసకు సంబంధించినటువంటి అనారోగ్యాలతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండవలసినటువంటి అవసరం మాత్రం తులారాశి వారికి ఏర్పడుతున్నటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించాలి అనవసరమైనటువంటి ప్రయాణాలు చోటు చేసుకుంటాయి ఈ ప్రయాణాలు చేయక తప్పదు చేయడం వల్ల పెద్దగా వచ్చేటువంటి లాభాలు కూడా కనబడడం లేదు కానీ ఇట్లాంటి విషయాల్లో మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి మితి మీరైనటువంటి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కూడా కొంచెం దూరంగా ఉండేటువంటి ప్రయత్నాలు చేయాలి వృత్తి ఉద్యోగాల పరంగా నూతనమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి శుభ సూచకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు కొన్ని చోటు చేసుకుంటాయి అవి వెను వెంటనే ఫలితాన్ని ఇవ్వకపోయినా భవిష్యత్తును సూచించడానికైనా సరే ఈ మార్పులు మాత్రం చాలా చక్కగా కలిసి వస్తాయని చెప్పుకోవాలి సంఘంలో మీకున్నటువంటి పేరు ప్రఖ్యాతులు పలుకుబడి కొంత పెరుగుదలకు ఉంటాయి అలానే కొన్ని నూతనమైనటువంటి నామినేషన్స్ కూడా మీరు పేరు ప్రతిపాదింపబడ్డానికి అవకాశాలు కనబడుతున్నాయని చెప్పుకోవాలి ఏమైనప్పటికీ కూడా తులారాశి వారికి ఈ మాసం చాలా చక్కగా ఉంది హాయిగా ఉంది దివ్యంగా ఉంది ఒక తెలియనటువంటి ఒక భయము భ్రాంతి చికాకు ఆవేశము కోపము ఇవేవైతే ఉన్నాయి వీటితో మాత్రం కొంత సతమతం అవుతారని చెప్పుకోవాలి వృత్తి ఉద్యోగాల పరంగా మీరు బద్ధకానికి తావివ్వనంత వరకు ఎక్కడా ఎటువంటి ఇబ్బందులు కూడా రావు అని చెప్పుకోవాలి నేను చాలా రహస్యంగా ఉంటున్నాను ప్రతిదాన్ని చాలా గుట్టుగా అట్టి పెట్టుకుంటున్నాను చాలా నేర్పుగా ఉంటున్నాను మీరు అనుకుంటారు కానీ మీకు తెలియకుండానే ప్రతి విషయాన్ని కూడా పది మందితో పంచుకుంటూ ఉంటారు ఇంట్లో విషయాలు ఇంట్లో చెప్పకుండా బయట విషయాలు బయట చెప్పకుండా ఉన్నా అనుకుంటారు కానీ ప్రతి చోట ఇంటా బయట ఒకే రకంగా వ్యవహరించేటువంటి స్థితి మాత్రం ఏర్పడుతున్నది ఏమైనప్పటికీ తులారాశి వారు ఈ మాసం అంతా మానకుండా ప్రతిరోజు కూడా దుర్గారాధన చేయడం అనేది మీకు కలిసి వచ్చేటువంటి అంశం అలానే ప్రతి మంగళవారం నాడు ప్రతి శనివారం నాడు కూడా ఆంజనేయస్వారికి ఆకు పూజ చేయించుకోండి ఉదయిస్తున్నటువంటి సూర్యభగవానికి నమస్కారం చేయడం సూర్య అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రాన్ని రోజు పారాయణ చేయడం చేసినట్లయితే శుభం కలుగుతుంది వచ్చే మాసం తులారాశి వారి మాసలాలతో మళ్ళీ కలుద్దాం ఎల్లప్పుడూ దేశాన్ని ప్రేమిద్దాం దైవాన్ని స్మరిద్దాం స్వస్తే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ ఆర్ షేర్ చేయండి మరిన్ని ఆధ్యాత్మిక సనాతన కార్యక్రమాల కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి